In questo video continuo il discorso percorso eh, della psicologia in ambito clinico, in particolare applicata alle patologie neoplastiche, ovvero la psico-oncologia. In questo video parlerò delle quattro fasi di adattamento cognitivo che conseguono alla diagnosi di patologia neoplastica che è un forte trauma per il paziente, dopodiché presenterò le diverse terapie antineoplastiche e soprattutto il, i possibili disagi che il paziente potrebbe ricevere eh, da questi trattamenti. Concluderò parlando eh, delle 5 fasi di superamento del lutto secondo Kubler-Ross. Abbiamo già visto come la diagnosi di una patologia neoplastica è per l'utente un evento traumatico a cui consegue quindi la crisi, crisi che comporta stress, stress definibile proprio come stress post-traumatico, come per esempio quello che hanno i soldati di ritorno dalla guerra. A questa crisi necessariamente segue un periodo di adattamento e l'adattamento che può essere accompagnato da degli specialisti psicologi conseguirà nel migliore dei casi necessariamente in una risoluzione. Questo adattamento che consegue la crisi è un processo fisiologico che richiede, implica, necessita l'accettazione della patologia neoplastica e l'inclusione addirittura del tumore nell'immagine di sé. Questo adattamento, abbiamo già visto, ha una durata statistica dalle 6 alle 8 settimane e consta di quattro fasi. Questa è teoria. Poi nella pratica si vede come ognuno reagisce in maniera diversa, in maniera anche completamente diversa, a seconda di quali sono i propri costrutti mentali, a seconda di qual è la propria esperienza vitale. C'è chi può reagire meglio, c'è chi reagisce peggio, ma anche le fasi, come le presenterò ora, possono nella realtà presentarsi in maniera eh, completamente scombinata. Però nella teoria è comunque interessante sapere quali sono queste quattro fasi. Iniziamo con lo shock. È stata appena fatta la diagnosi e il paziente percepisce un senso di catastrofe e una frattura. Dal momento della diagnosi neoplastica in poi tutto cambierà cambierà il fisico, cambieranno anche i ruoli sociali, i ruoli familiari, cambierà lo status sociale, ci saranno delle ripercussioni lavorative, e questo tutto sempre secondo la percezione del, del paziente, poi nella realtà bisogna vedere, i casi di tumore sono tantissimi, molti più di quanto si creda e nella maggior parte dei casi si risolvono anche positivamente. In ogni caso in questa fase troviamo due processi mentali che abbiamo già incontrato in precedenza in video di psicologia in ambito clinico, sono l'incredulità e poi la negazione. La negazione significa che l'utente rifiuta completamente l'idea della malattia, la rifiuta non considerandola mentalmente ignorandola, se una persona magari eh, ne parla l'utente malato potrebbe non ascoltare o potrebbe arrabbiarsi anche. Se questa prima fase di shock, quindi eh, questi processi mentali di incredulità e di negazione hanno una durata limitata, allora è possibile passare alla fase successiva, velocizzare i tempi e quindi eh, promuovere l'adattamento. È invece pericolosa se permane per lungo periodo ed è quindi qui che è necessario l'intervento dello psicologo specializzato in oncologia. La seconda fase è la reazione. Non è più possibile per l'utente ignorare la malattia, adesso la prende pienamente in considerazione e ci sono tutte le ripercussioni emotive, ovvero rabbia, frustrazione, ansia, angoscia, disperazione, amarezza. Questa è forse la fase che è più visibile esternamente dell'operatore. Eh, quando una persona sta eh, così male, 
lo vedi e quindi forse anche la fase in cui è più facile intervenire nonostante questo l'operatore deve sapere eh, riconoscere questa fase e riconoscere la bontà che c'è dietro questa fase perché una persona che eh, piange disperatamente per la propria condizione è una persona che ha preso coscienza della propria condizione ed è ad un solo passo dal accettarla Arriviamo quindi alla terza fase, che è l'elaborazione, coincide con la fine dei trattamenti, vediamo poi quali sono questi trattamenti antiplastici e antineoplastici. Questa è la fase in cui l'utente mette in discussione eh, le proprie credenze, le proprie priorità, la diagnosi è stata una palla di cannone che ha sfondato le fondamenta, il paziente adesso ricostruisce e ricostruisce le fondamenta molto più solide. C'è una cosiddetta riorganizzazione della piramide valoriale. Cosa significa? Mettiamo per esempio una persona che dà molto peso al proprio aspetto fisico, si ritrova una patologia neoplastica pesante che richiede un trattamento chemioterapico che per esempio gli comporta alopecia e quindi perdita dei capelli ecco che questa persona si guarda allo specchio e non si riconosce più cioè la perdita dell'immagine di sé però arrivati finalmente alla terza fase la persona si guarda allo specchio e dice sono quello che sono e vado bene così come sono arriviamo alla quarta fase quella più bruttina che è il riorientamento. Perché? Perché la patologia neoplastica, ma questo lo vedremo meglio nei video in cui parlerò dei tumori, è una patologia molto complicata da guarire, può essere recidivante, potrebbe guarire, potrebbe ritornare, sono spesso necessari eh, più trattamenti in contemporanea, una combinazione di farmaci o anche una combinazione di trattamenti diversi, per riuscire a sconfiggere la neoplasia. Questi trattamenti potrebbero rivelarsi efficaci all'inizio e dopo un po' non, è, non esserlo più. E quindi il paziente neoplastico che segue numerosi follow-up, i follow-up sono le visite con il medico oncologo, potrebbe sentirsi dire all'inizio ok, la, la terapia funziona, magari stai soffrendo internamente, la terapia però funziona, stiamo sconfiggendo il tumore. Il follow up successivo, eh no, guarda, dobbiamo cambiare completamente la terapia perché non sta più rispondendo. Cosa succede al paziente da un punto di vista psicologico? Crollo, crisi, si ritorna alla fase iniziale, shock. È per questo che se la patologia neoplastica viene definita una patologia dal punto di vista psicologico politraumatica, perché non c'è solo il trauma della diagnosi o magari anche dei disagi che comporta la malattia o del trattamento, ma è una serie continua di colpi e di botte. Psicologicamente una persona si ritrova a rimbalzare da una parte all'altra dei vari processi cognitivi, magari un attimo prima nega, eh, poi accetta, poi la malattia peggiora e non può più accettarla, quindi si ritrova di nuovo a negarla. Ecco perché all'inizio dicevo che queste quattro fasi dell'adattamento sono es esclusivamente teoriche. Adesso eh, parlerò delle diverse terapie antiblastiche, antineoplastiche e soprattutto dei disagi che comportano. Abbiamo la radioterapia, la più famosa la chemioterapia, poi c'è l'ormonoterapia e infine c'è la chirurgia. Per quanto riguarda la radioterapia, possibile disagio è eh, che il paziente si ritrova all'improvviso in un ambiente mh, rumoroso, nuovo, e da solo, questo perché il tecnico radiologo non può stare in vicinanza o in contatto con una persona che fa radioterapia perché sennò si becca tutte le radiazioni. L'abbiamo visto nei video sulla prevenzione per i tecnici di laboratorio di radiologia. Inoltre c'è da mettere in considerazione che sono molte le fandonie che girano sulla radioterapia. Il cosiddetto utente ingenuo, ovvero l'utente che non ha conoscenze cliniche, non ha conoscenze mediche e quindi è pieno di preconcetti, potrebbe credere, potrebbe essere quindi preoccupato da delle nozioni che però in realtà non sono vere. Per esempio è comune la credenza che fare radioterapia ti renda 
radioattivo c'è anche il timore per esempio di avere delle ripercussioni eh, a lungo termine delle ripercussioni eh, croniche o definitive a causa di queste radiazioni e quindi il compito del, dell'infermiere è quello di fornire una corretta informazione una corretta educazione la chemioterapia è forse fra le terapie antineoplastiche è sicuramente la più conosciuta ed è forse quella che crea maggiori disagi, affaticamento, eh, allopecia, nausea, vomito, astenia e quindi vissuta come un'intrusione pesante e addirittura un attacco alla persona e alla propria integrità. Arriviamo quindi all'ormonoterapia che è sicuramente meglio eh, gestita, meglio vissuta ecco, della chemioterapia tranne che dalle donne in età fertile il paziente potrebbe ritrovarsi in crisi, potrebbe aver paura di perdere definitivamente la, la capacità di procreare. Infine abbiamo la chirurgia, allora preoccupazioni legate alla chirurgia sono legate all'intervento, all'anestesia e al decorso post-operatorio, anche ai possibili cambiamenti strutturali nel corpo e anche funzionali, quindi c'è il dubbio, il mio corpo recupererà, recupererà la funzionalità di prima dopo l'intervento. Il lavoro da fare è chiaro, l'infermiere deve informare e deve rassicurare. Quindi il consiglio per l'operatore è sicurare bene l'aspetto informativo, ma soprattutto tenere in considerazione non solo la patologia, anche la persona. E questo è un concetto alla base dell'infermieristica, il caring, non solo il curing. La persona non è solo la patologia che porta. Capita spesso in ospedale di sentire «Oh, ma quando arriva la mammella non è carino, ma soprattutto non è un atteggiamento infermieristico». Non stiamo parlando di tette o prostate che se ne vanno in giro da sole. No, ci sono delle persone, delle persone che vanno considerate nel loro complesso. Ho nominato quindi vari trattamenti, arriviamo quindi alla fine del trattamento. Il paziente potrebbe essere affaticato, provare del malessere per l'accumulo degli effetti collaterali dei vari trattamenti. Inoltre il paziente potrebbe portarsi dietro una grande incertezza perché il trattamento è terminato, il tumore è ritornato a uno stadio controllabile, rimarrà così oppure la situazione tornerà a peggiorare. Questo apre anche nuovi spazi mentali per riflettere su se stessi e sulla propria esperienza. Arriviamo quindi alla fase di remissione, può essere temporanea o permanente, temporanea nel peggiore dei casi perché sappiamo che il tumore potrebbe anche ritornare all'attacco oppure potrebbe anche essere una lieta notizia. Il tumore è stato sconfitto, la patologia neoplastica è scomparsa e non si ripresenterà. A questo punto il paziente potrebbe avere la sindrome da spada di Damocle, ovvero sente che la patologia neoplastica è qui sopra e sta per piovere e quindi un vissuto di angoscia, di ansia, di anticipazione negativa. E poi c'è variazione dell'immagine corporea nel momento in cui eh, questi trattamenti per la patologia neoplastica hanno comportato delle pesanti modificazioni a livello corporeo. Arriviamo quindi a parlare della progressione, l'argomento più triste, ovvero abbiamo una patologia neoplastica che magari è andata incontro a una fase di remissione, però ritorna. La progressione chiaramente porta a un vissuto di sconfitta e di frustrazione e arriviamo quindi a parlare dei tumori gravi. Ora gli stadi avanzati della malattia neoplastica comportano grandi sofferenze, dolori eh, fisici molto pesanti, anche dolori psicologici molto pesanti, e anche limitazioni fisiche. C'è la ricerca di un sollievo contingente, un sollievo immediato perché il dolore è vivo, il dolore è costante, addirittura si può arrivare a una modifica della percezione sensoriale, anche tempo-spazio. Quindi questi sono gli stadi finali della malattia, quando ci si avvicina alla morte. Questo però è un argomento che forse è meglio affrontare con più consapevolezza più avanti. 
ehm, ci dedicherò un video apposta. Concludo, come avevo promesso, con i cinque stadi eh, della eh, superazione del lutto secondo Kubler-Ross. Ci tengo a dire, anche in questo caso si parla di teoria, nella pratica il lutto funziona diversamente da persona a persona, perché ognuno ha dei costrutti mentali differenti, quindi non si può generalizzare, però è comunque interessante andare a vedere quali sono queste fasi del lutto. Allora, la prima è lo shock e la negazione. Shock, esattamente come la fase di adattamento che consegue lo shock da, dopo la diagnosi di neoplasia. Dopodiché abbiamo la rabbia, che potrebbe essere esistenziale oppure proiettata nei confronti di persone, oggetti o magari anche nei confronti di curanti che non sono stati in grado di risolvere la patologia. Dopodiché si arriva al patteggiamento, patteggiamento con se stessi, patteggiamento con Dio, ovvero fammi passare la malattia e io in cambio, patteggiamento che però molto spesso non si risolve in niente perché la patologia da sola difficilmente passa e quindi cosa succede? Si arriva alla depressione, alla depressione consegue necessariamente una fase di accettazione ed è la conclusione del lutto secondo Kubler-Ross. Ehi, ti è piaciuto questo video? Ho idee per altri video simili. Fammelo sapere lasciandomi un bel pollicione in su e iscrivendoti al canale. Clicca anche la campanella per non rischiare di perderti il prossimo video.